В Институте восточных рукописей Иран город планирует открыть общедоступный музей. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Говорунов. Чиновник вместе с генеральным консулом КНР в Петербурге госпожой Гуминь посетил выставку рукописных сокровищ китайской культуры. Все экспонаты из запасников института. Среди них есть уникальные, например, лотосовая сутра X века и бумажная ассигнация династии Юань XIII века. Их изобрели именно в Китае. А рукописи из города Харахора англичане назвали символом победы русских в большой игре. Документы в 1908 году нашел в одном из захоронений ученый Петр Козлов. Тексты были не только на китайском, но и на забытом языке уничтоженного народа тангутов. По этим рукописям язык удалось полностью дешифровать. Иногда спрашивают, чем они ценны, эти рукописи, так вопрос задают. А понимаете, это прежде всего информация, вот она уникальна. И потом вот если посмотреть на содержание, тут и буддийские тексты, тут и китайские переводы китайской классики, и очень много документов. На базе этого института мы просто обязаны сделать музей. Музей, который был бы открыт для петербуржцев, открыт для наших гостей, потому что это действительно целый кладезь истории, кладезь знаний. И, конечно, это нужно делать достоянием людей, а не только специалистов. Вся китайская коллекция института насчитывает примерно 30 тысяч экспонатов, а всего здесь 115 тысяч рукописей на 65 живых и мертвых языках. Такой объем хранится в запасниках и доступен в основном ученым. Лишь частично документы представлены на постоянной выставке, куда можно прийти только с экскурсией. Эта экспозиция стала завершением третьего ежегодного фестиваля «Китайский Новый год. Веселый праздник весны». Его культурная программа впервые в этом году была дополнена деловой частью и собрала сотни участников из обеих стран.